哈喽，大家好，我是贾西，带来一局精彩的新三国。我们这一局呢，在蜀国啊，然后是一个盟军法国。我的队友呢是一个粉色，也是盟军啊。我们看一下其他位置，这一局呢非常的有趣，看到没有？吴国呀、魏国，加上这一队里面那个叫西凉呢，这一局啊，整个八个玩家呢都是盟军啊。既然都是盟军，没有那个铁木装置，好像这个房主呢他也没有带那个超武啊。所以说这一局呢，我们主要的就是这个大炮，用这个大炮呢去打这剩下的六家哈。开局我们先造围墙，把那个路口围住，往中间延伸四小踩那个矿。结果你看中间，上面蓝色的地堡叫小兵，右边的红色也是地堡叫小兵。这个小兵感觉有点费钱对吧？感觉这点矿呢成了香馍馍。没关系啊，这个矿我们踩一点点就够了。反正我们这个位置家里面还有很多彩色矿啊。好，重工放在后排，然后我们先造个直升机啊。这上面呢还有两个油井啊，感觉这个牛车在采矿好像有点不好踩了。你看这个红色造了好多兵，上面那个蓝色呢没拼过，他那个牛车吓得都在那里不敢动的哈。我们这个牛车呢还得飞走，看到没有？已经是残血了，算了，先跑到家里面采矿啊。我们先造一个工程师，这个油井呢，我们一个一个造哈，造一个工程师五百，造完之后呢是立马到账一千哈，当时没钱，所以说呢一个一个来，造完之后呢等有钱了我们再造一个工程师造哈，好，再来一个拎包哥，然后这回呢我们空子不出来了哈，现在呢还不着急造大炮，这个家伙看到我占了油井，你看这个蓝色。这家伙呢就打我油井了，无所谓，反正这个经济对吧？我们已经赚了哈。好，我们工程师，哎呀，被这个爱国者给整掉了。其实这样也无所谓啊，我们是赚的哈。现在我们准备造作战实验室。目前呢，我们有四个牛车挖彩色矿，待会坦克多了之后呢，我们把后排这两个天启给它整掉。这个高地呢还有很多彩色矿。我这个队友呢，粉色其实。前期的他那个发展还比较顺利啊，这个家伙呢已经在下面，你看没有？他把下方有个油井给占了，而且重工啊、牛车啊都在那里采矿。其实粉色呢，他这个时候坦克非常多，我感觉他冲过去的都可以打那个红色啊。我们先在这个位置呢放个大炮，然后呢间谍变个伞。我这个时候坦克其实不多，你看就只有三四个，对吧？反倒是我队友的坦克比较多哈，因为我呢把钱都花在造这个高科啊，造大炮上面去了。继续设定路径，中间这个蓝色感觉好偷一点，我们先变个色，设定好路径。魏国呢正在整下面那个蛋蛋色，看到没有？正在整哈，那我们肯定要分水摸鱼啊。但是这个时候呢，中间那个蓝色说法国。难道我是个法国就要调转敲头过来整我吗？这个又不是那个小快递，这是三国呀。一般像打三国呢，我们这个位置要先跟它里面，就是最里面那个西凉城，然后呢魏国呢会先去打那个吴国。但是我当时大炮一放呢，感觉那个魏国呢他就不会打了啊。事实上呢，确实也是，因为他们接下来哈、啊、都过来整我了，就是因为呢我们放了一个大炮。感觉这一局呢，这些玩家呢对这个大炮比较有阴影，你看到没有？这个橙色已经来了一些飞行兵啊，我们赶快把多个人派过来。这个大炮呢，感觉守不住了。中间呢，他们还造了裂痕，这个裂痕一造呢，我们这个间谍暂时呢还不大好过去偷心哈。所以呢，我们还是先把后排这两个天启给它整掉。待会呢，这个牛车一定要拿到后面去采矿哈，不然呢，你看我们家里面那点矿。那点彩色矿被采完之后呢，接下来就是那个黄金矿了哈。这一局呢，房主在开房啊，他是没有带那个超级武器，所以说呢，造不了超时空，加上那个闪电哈。既然如此，我们进攻呢就只能拿坦克。不过我这一局对吧是法国，所以说呢，我们可以用大炮一点一点压制过去。这个大炮一放的话呢，对方呢。要么就是把建筑全卖了，要么就是拿坦克硬冲，硬冲那我肯定赚，对吧？现在我们这个大炮一放呢，就准备直接往右边延伸过去。但是中间你看，这个魏国来了这么多飞行兵，这个家伙呢，主打就是一个飞行兵换掉我的大炮，这样子其实我们是赚的，没关系啊。暂时我们先原谅他，还是要先把这个红色的带走哈。你看我们这个大炮已经是马上要延伸到那个红色家里面了，他这个坦克呢，现在就不敢硬冲，他不敢硬冲，他你说能退到哪里去
他那个最里面倒是还有个地板，但是呢，即使他把基地拉过去，我们把这个建筑一占的话，是不是可以找大炮啊？透过那个桥啊，可以等他、啊。你看这个红色是不是跑了呀？你跑的话呢，这个油井啊、矿柱啊，那就全是我们的了。然后呢，我们这个间谍车直接拐进来，好把这个重工一摸，结果呢他卖掉了，没关系，我们走过去，好偷这个兵营。然后再放一个大炮，红色的坦克要不要过来？一过来我们就整他。这个红色的坦克呢也不是很多啊。我们继续招个间谍，注意看上面那个橙色又来了。这家伙呢主打一个就是全程造飞行兵啊。这个飞行兵呢也是打不死人的，对吧？还是要造坦克，坦克才是王道啊。看到没有？这个橙色又来了。我们多个人，三星小车子的一过去，他只能跑。现在这个红色的加上淡蓝色的坦克有点多。当时呢，我们造了个基地，结果这个基地你看被这个魏国直接拿坦克的强行换掉了。哎呀，我队友这个坦克的三三来一次，啊，这个坦克这么多，我感觉他这个坦克一冲过去啊，右边那个吴国两家呢根本顶不住。但是呢，这个家伙在家里面造黑鹰战机，还造光能，没关系，让他玩对吧？反正我这个大炮呢已经过去了。右边这个淡蓝色和红色呢，他们目前刚刚冲击了一波之后呢，坦克也不多了。因为我们这里有大炮，你看两方大炮一放，对方是不是就不太好顶了呀？好，把红色这个油井一摸，然后打掉兵营。这个蛋蛋这个红色呢，我们不着急，一下把他们带走。毕竟呢，我这个中国还没偷到心。注意看这个橙色，好多飞行兵过来打掉我队友的油井。我们的间谍车下车，把这个重工一摸，这样子我们飞行兵跟坦克的全是一心了。好，我们基地再造一个，往法国的这个基地啊，一定要多造几个。就一个基地的话呢，造这个大炮，对吧？速度太慢了哈。好，延伸一个电厂，手上只要再来一个大炮呢，这个蛋蛋色就顶不住了。虽然说呢，这个红色，对吧？到那个桥那边去了，但是没有用哈。当然是受不了，拿着坦克过来冲。你看我们这里三个大炮，红色的你看还要把桥打断了。他打这个桥呢没有用，因为待会我这个大炮啊放在那个油井下方呢是可以打他那个油井。然后呢我们又造了个间谍过去一偷，好像这个偷钱刚刚保本没赚到什么钱啊。算了，这个当然是呢其实留着已经没什么用了。这回呢，我队友粉色呢，他正在整那个中间的魏国哈。我们先把这个红色带走了，再过去帮忙。你看，大炮一放，打掉这个油井，这个油井一丢呢，红色就没钱了哈。那这样子，红色也肯定呢，马上要自爆。接下来呢，我们就准备去整那个魏国了。魏国家里面加上最上面那个西梁，全部是那个裂痕。不知道到底有多少飞行兵啊、坦克，所以呢，待会我们呢就全程用大炮延伸过去。只要大炮一过去呢，他们那个坦克必须对吧过来冲啊。这个红色拿了个直升机，想偷我基地，我们收起来，然后飞行兵打掉重工，这样子红色就只剩下最后两个爱国者了，我们直接把它整掉。目前呢，对象我们有三个基地的哈，下面我们只需要用这个一星飞行兵啊。配合大炮呢，一直延伸过去就可以了。这个紫色来了好多驱逐舰，这个驱逐舰如果是换成了航母还行，单纯造驱逐舰其实没什么用啊，因为它打不到我这个大炮。但是对方这个紫色加上橙色，你看一套组合拳呢，把我一个基地整掉，其实这样无所谓。我们现在钱呢多得很，后面那个采石矿呢基本上已经采没了，而目前你看我们三块地方采矿，就说呢经济相当好。我们在中国里面再造一个，打的一个，对吧？还有千千万万个，先把这些大兵整掉。这个大兵呢是那个西凉呢放的哈。你看我们在下面直接电厂，慢慢的呢就往魏国延伸。好，再来一个基地，这个基地打到下面去，先在这个位置呢甩个大炮，对方这个土飞机炸不掉啊。然后再造一个兵营延伸过去。好，大炮射掉光能，然后飞行兵保护这个大炮就可以了。再甩一个电厂。你看我们手上马上这个大炮就要好了，但是这个橙色飞行兵有点多，加上紫色的还有驱逐舰，来嘛，互相伤害。我们飞行兵打掉驱逐舰，造驱逐舰呢还不如啊多造几个神盾，神盾呢还可以防飞行兵
他那个驱逐舰其实呢，拆我大炮的损失也是比较大哈。好，飞行兵往里面走，对面家里面这个多个人其实还是比较多的。你看这个蓝色在这里不停的造。好，我们上去点掉个，先战术性的往后面退一下哈。然后在后排再造一个矿场。这个大炮呢，不停的造，加上飞行兵还是在挺费钱的哈。我们多个人下来打掉橙色这个飞行兵，然后你看我们大炮是不是已经延伸过去了？这个基地算了，我们直接卖掉哈。这个橙色其实打我基地对我一点影响都没有，他打我基地的他那个飞行兵要丢很多，而我们在重工里面直接造一个就行了。现在我们这个大炮已经过来了哟，你看这个橙色家都不要了，还在整我建筑啊，我们多个人过来。好，飞行兵往前走，打掉电厂，然后注意看哦，大炮是不是直接到对方家里面来了呀？这个时候呢，魏国这个蓝色，他这个家都不要了，拿着坦克的强行过来，放掉我的大炮，那无所谓，对不对？你看我们大炮已经过去了哟，在这里造个兵营，然后瞬间呢把它点成主要，因为我看到了蓝色这里呢有个高科，这个高科我们肯定会情不自禁。变进去啊！因为这里呢，我们可以造那个超时空突击队的。然后这个时候蓝色呢说了句话：“真 T M D 有钱。”他可能是看到我这个建造大炮呢，一直往他们家里面延伸，感觉对吧？你怎么这么多钱啊？因为我们地盘大，我现在都有四个地盘采矿了，所以说这钱多得很。你看这个主色也在问，哪里来的这么多钱？他们甚至呢都怀疑我，对吧？无限钱啊，开外挂啊！这个时候我们看看家里面，哎呦，这个西凉绿色攒了半天啊，他是一直在家里面龟缩着折服啊。结果一下子来了这么多小飞熊，我们当时的坦克不多啊，只有飞行兵，赶快甩个大炮。这个家伙呢，好像在强行拆我建筑啊，无所谓。我们做完了建筑的基地啊、重工啊，还都有啊。只不过呢，苦了我这个队友粉色呀、啊。我队友呢被整的啥都没了，你看就只剩下几个建筑了。这个绿色的还在拆，现在我队友呢好像就只剩下几个爱国者，完了直接被换掉了呀。我队友呢没关系对吧？待会我帮你报仇啊。这个绿色的他这个坦克一丢，他肯定现在没什么坦克了。你看我们这个魏国的地盘是不是已经占了呀？这个蓝色还把个基地拉到那个角落去，感觉在那里瑟瑟发抖。算了，我们先放过他，对吧？还是要先把最最里面那个绿色的给他带走啊！打这个绿色的也比较简单，我们只需要大炮延伸过去就可以了。反正我们地盘呢多得很。好，飞行兵过来打掉伞兵。这个时候绿色的坦克又冲过来了，他这个小飞熊的数量还是比较多哈。我们把后排的飞行兵派过来，坦克先跟他互相伤害。好，飞行兵一过来，他这个坦克呢就只能跑啊，然后再等下一个大炮好了就行了。接下来呢，我们只需要从这个路口啊慢慢的延伸进去就可以了，因为他呢家里面那个矿没有我多，你看我们对吧？这个牛车到处都采矿的哈。大炮卡在路口，对方要不要冲呢？他不冲呢，我们就一直延伸进去。他冲这个路口是比较窄的，而且你看。我们这个电厂把这个路口呢一堵，它这个坦克呢就更加不好进攻啊。我们再来一个大炮，两个大炮连环，对方这个坦克要不要过来？好，他来了，一打大炮我们就卖掉，他拆我建筑没有关系。你看，我们大炮配合飞行兵疯狂输出，好，大炮放在后排，他的多功能一过来。然后再往后面退一退，对方这个多功能呢，他是比较脆的。你看，排着队过来送，瞬间啊，这么多多功能了，他就没了。然后再往里面延伸，那这样子这个绿色是不是他就没了？好，绿色直接自爆。那么最后呢，就剩下这个瑟瑟发抖的蓝色的基地啊，我们飞行兵直接过去锁定它就可以了。你看我们这个基地已经好多个了，所以说往法国的一定要基地多。大炮配合飞行兵进攻，霸占这个地盘就可以了。好，那么这一局呢就到这。喜欢的朋友帮忙点个赞加关注吧，我们下期再见，拜拜。